ఆర్టిస్ట్ గొప్ప మానవతావాది అని నేను నమ్ముతాను ఎందుకు అని అంటే వాని యొక్క సహజ లక్షణం ఏంటంటే స్టడీ స్టడీని ఎవరు చేస్తారు స్టడీని నేచర్ని చేస్తాడు మనుషులని చేస్తాడు చుట్టుపక్కల సమస్యల గురించి స్టడీ చేస్తాడు అంటే ఆర్టిస్ట్ అనే బాధ్యత ఏంటంటే స్టడీ చేయడం అంటే పర్టికులర్గా వీడు ఏంటంటే జీవన విధానం పైన స్టడీ చేస్తాడు కాబట్టి మామూలు జనం కంటే ఎక్కువ ఉన్నతమైనటువంటి మనిషి అనమాట నా పేరు మహేష్ పుట్టపత్తిని మాది మంచాల గ్రామం మాది చేనేత కుటుంబం నేను హైదరాబాద్ బేస్డ్ ప్రాక్టీసింగ్ ఆర్టిస్ట్ని అదేవిధంగా పొట్టి శ్రీరామ్ తెలుగు యూనివర్సిటీలో స్కల్పర్ అండ్ పెయింటింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఫ్యాకల్టీగా పనిచేస్తుంది ఈ విజువల్ ఆర్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో విజువల్ ఆర్ట్ అనేది ఫస్ట్ దాని గురించి నాకు తెలియదు ఎట్లయితే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఒక ఒక రకమైనటువంటి ఇన్స్పిరేషన్ నేను ఇప్పుడు అంటే ఈ స్థాయిలో ఉండి నేను ఇప్పుడు మాట్లాడుతాను ఏంటంటే ఇల్లు ఒక రంగులతో నిండిపోయేది అనమాట యాక్చువల్గా ఏదైతే లీబర్స్ కమ్యూనిటీకి ఉండడం చేత ఏమైందంటే మొగ్గాలు మళ్ళీ ఇక దానికి సంబంధించినటువంటి టెక్స్టైల్ ప్రొడక్షన్ సంబంధించినటువంటి రంగులే కావచ్చు ప్రాసెస్లు అన్నీ అనమాట ఇంటి కండ్ల ముందర జరుగుతూ ఉండే కదండి సో అట్లా డిఫరెంట్ కలర్స్ నా కండ ముందరలే తయారయ్యేది బట్ నా కండ ముందరలే మళ్ళా అవి బట్టగా మారేవి అనమాట సో ఆ ప్రాసెస్ అన్ని ఏంటంటే నాకు అన్కాన్షియస్గానే నా నాలో ఓ రకమైనటువంటి ఉత్సాహాన్ని కలిపించాయనమాట యాక్చువల్గా సో అట్లా నేను ఫస్ట్ నేను అంటే ఈ ఫీల్డ్కి రావడానికి నా ప్రైమరీ సోర్స్ అదే అనుకుంటాను ఎందుకంటే మా ఇల్లే నాకు ప్రైమరీ సోర్స్ అనేది నా ఒపీనియన్ అనమాట లేటర్ ఆన్ నేను స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్కి వచ్చినప్పుడు హై స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఈ మ్యాథ్స్ సోషల్ సైన్స్ మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాదు ఎక్కువ లిటరేచర్ మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపించేది అనమాట సో ఎక్కడైతే లిటరేచర్ వచ్చిందో అది ఇంగ్లీషే కావచ్చు తెలుగు కావచ్చు హిందీ కావచ్చు టీచర్ చెప్పినటువంటి పోయమే కావచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినటువంటి సమయంలో ఏమంటూ ఉండేదంటే అది బౌండరీస్ ఉండేగా అనిపించేవి కాదు దాంట్లో అంటే వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసే విధానాలు సో అట్ ద సేమ్ టైం ఏమైపోతుంది అంటే మేము వినేటప్పుడు కూడా ఏమైనా ఎక్కువ చేయాలంటే మాకంటూ కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ ప్రపంచాన్ని మేము ఊహించుకునే వాళ్ళం ఒక దాంట్లో సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పాయింట్ టు గివింగ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద లిటరేచర్ అనమాట కొన్ని సందర్భాల్లో అయితే తెలుగు పద్యం సార్లు చెప్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఏంటంటే అలా పూర్తి స్థాయిలో మునిగిపోయి ఏం చేస్తుంది అంటే అదే టెక్స్ట్ బుక్లో అక్కడే ఇలస్టేషన్ చేసేవాడిని అన్కాన్షియస్ గా అది ఇలస్టేషన్ అని నాకు తర్వాత అర్థమైంది కానీ బట్ ఒక ఒక డ్రాయింగ్ మాత్రం అప్పుడు చేసి స్టార్ట్ అయ్యింది అనమాట సో అది నాకు ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని నేను అనుకుంటాను అంటే డ్రాయింగ్ నా లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం నేను ఇక్కడ గీయగలిగిన గీసినా అంటే మాత్రం ఆ ఇంప్రెషన్ మాత్రం నేను చెప్పగలుగుతాను ఈరోజు సో అది ఒక వండర్ఫుల్ మెమరీ అనుకుంటాను హై స్కూల్ లో బై బర్త్ యాక్చువల్గా నేచర్ అనేది నా లైఫ్ లో భాగమైందని చెప్పాను ఎందుకంటే మా ఇల్లు ఏదైతే ఉన్నదో ఉన్న ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో ఊర్లో అది అక్కడి నుంచి ఏంటంటే 
మేము బయటకు చూస్తే మొత్తం మాకు ల్యాండ్స్కేప్ కనిపించదు అనమాట పూర్తి స్థాయిలో నేచరే ఉండేది అంటే ఇక్కడికి వస్తే యాక్చువల్గా శారీరకంగా మానసికంగా ఒక రకమైనటువంటి సాటిస్ఫాక్షన్ మాత్రం ఇక్కడ వస్తే కలిగేది అనమాట యాక్చువల్గా అది నా వర్క్లో అంటే డైరెక్ట్ అనేది నేచర్ మీద నేను పెయింటింగ్ చేసింది లేదు బట్ ఇంక ఏంటంటే నాకు కనెక్టివిటీ ఏదైతే ఉన్నారో ఈ ప్రొఫెషన్కి సంబంధించినటువంటి సిరీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ నేచర్ సంబంధించినటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే నేను తీసుకోవడం జరిగింది అనమాట అంటే ఇట్స్ వెరీ మచ్ కనెక్టెడ్ టు ద వివింగ్ ఏదంటే ఇట్స్ నేచర్ ఆ నేచర్కి బై డిఫాల్ట్ నాకు కొన్ని మోటివ్స్ వచ్చాయి అనమాట సో అవి నేను దాంట్లో ఎంజాయ్ చేసేవాడిని సో నేచర్ పూర్తి స్థాయిలో నా లైఫ్ మీద నా వర్క్ మీద మాత్రం దీని ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఉన్నది ఇక ఫ్యూచర్లో కూడా ఉంటుంది అనమాట జనరల్గా నా వర్క్స్ సిరీస్లలో నా వర్క్స్ చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది బట్ అది ఆ సిరీస్లలో కూడా జరగడానికి దర్ ఆర్ సో మెనీ రీజన్స్ సో ఒక్కొక్క సిరీస్కి ఓ రకమైనటువంటి ఇన్స్పిరేషన్ ఉందన్నమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గర్ల్ సిరీస్ గర్ల్ సిరీస్ అసలు ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది గర్ల్ సిరీస్ చేయడానికి దర్ ఆర్ సో మెనీ రీజన్స్ యాక్చువల్గా మా ఇల్లు ఊర్లో ఇల్లు ఏదైతే ఉన్నదో ఆ ఇల్లు మొత్తం చుట్టుపక్కల మొత్తం స్కూల్స్ తోటి సరౌండింగ్ అయి ఉందన్నమాట అందులో మళ్ళీ మా ఇంట్లో ఒక స్టేషనరీ షాప్ ఉండింది సో ఆ స్టేషనరీ షాప్కి పిల్లలు రెగ్యులర్గా వచ్చి పోతూ ఉండడం మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే మా సిస్టర్ కూడా ముగ్గురు కూతురులు ఉండడం కూడా అది నాకు ఒక ప్లేస్ పాయింట్ అయింది అనమాట బిఏపీ చేసిన రోజుల్లో ఏంటంటే వాళ్ళ పండగలకు వచ్చినప్పుడు అలా వాళ్ళ వాళ్ళు నాకు మోడల్స్ అయిపోయే వాళ్ళు అనమాట ఇప్పటికీ సో వాళ్ళు కూర్చుండే పెట్టి డ్రా చేసేవాడిని అనమాట ఇప్పటికీ నాకు డ్రాయింగ్స్ ఉన్నాయి అవి సో అవి చూస్తా అన్నీ ఆ మెమరీస్ అన్నీ గుర్తుకు వస్తాయి అనమాట సో అట్లా ఏంటంటే గర్ల్స్ సిరీస్ రావడం జరిగింది అదే నేను మాస్టర్ డిగ్రీకి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే పర్టికులర్గా డెగాస్ పెయింటింగ్ ఎస్పెషల్లీ ఇంప్రెషన్ ఇస్ ఆర్టిస్ట్ లకి ఆర్టిస్ట్ల మీద నేను ఫోకస్ చేయడం జరిగింది డెగాస్ కావచ్చు పాల్ గాగిన్ ఫర్ కలర్స్ కావచ్చు మళ్ళీ సీజానే కావచ్చు వ్యాంగావ్ కావచ్చు వీళ్ళు అంటే కలర్ఫుల్ సిరీస్ ఆఫ్ వర్క్స్ చూడడానికి ఇంప్రెషనిజంలో మనకి లభిస్తుంది అనమాట సో అది నేను బై డిఫాల్ట్ యాక్చువల్గా ఈజంలో ఉన్నటువంటి ఆర్టిస్ట్లని వర్క్ నేను స్టడీ చేయడం జరిగింది అనమాట సో అందులోనే యాక్చువల్గా ఈ గస్ట్ ఆఫ్ క్లిమ్ట్ లాంటి ఆర్టిస్ట్ల యొక్క స్టైల్ వే ఆఫ్ స్టైల్లో కూడా నేను డ్రాయింగ్ చేయడం జరిగింది పెయింటింగ్ కూడా చేయడం జరిగింది సో అదొక సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ నేను అనుకుంటాను అనమాట గర్ల్ సిరీస్ చేయడానికి సో ఆ తర్వాత వీవర్స్ లైఫ్ వీవర్స్ లైఫ్ కూడా చేయడానికి ఏంటంటే ఏదైతే పుట్టి పెరిగిన వాతావరణం ఏదైతుందో ఇంట్లో సో ప్రాసెస్ అనమాట అది ప్లేన్ యాన్ టు ఫైనల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద శారీ ఏదైతే ఉందో ఇన్ బిట్వీన్ జరిగే అన్ని ప్రాసెస్లు అన్ని కళ్ళ ముందు జరిగాయి అనమాట సో అవి నాలో బై డిఫాల్ట్ అవి సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్గా అవి అయి దాంట్లోనే నేను సిరీస్ ఆఫ్ పెయింటింగ్ చేయడం జరిగింది సో ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఏంటంటే బ్రోకెన్ థ్రెడ్ సిరీస్ ఎస్పెషల్లీ ఈ సిరీస్ ఆఫ్ వర్క్స్ ఏంటంటే నన్ను ఈ ప్రొఫెషన్లు సంబంధించినటువంటి ఆ ప్రొఫెషన్కి మళ్ళీ ఆ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులకు సంబంధించినటువంటి లైఫ్ ఏదైతే ఉందో ఆ లైఫ్ని నన్ను చాలా కదిలించి వేసేసింది అది ఎట్లా అంటే ఉదాహరణకు మా ఫ్యామిలీ అది మా నాన్ననే కావచ్చు మా అన్నయ్యనే కావచ్చు మా అమ్మనే కావచ్చు సో అది ఏంటంటే వాళ్ళు ఉన్నటువంటి పెయిన్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత అది మేము ఇవ్వడం జరిగితే మళ్ళీ ఇచ్చింది మళ్ళీ మాకు అది ఇచ్చిన డిఫాల్ట్ అని చెప్పేసి అని మా మీదనే మళ్ళీ అది పడేయడం సో ఇట్లా వచ్చేదే తక్కువ అందులో బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మళ్ళీ అది మళ్ళీ మీద పడడం అనేది అట్లాంటి రోజులు చూడడం జరిగింది అనమాట నాన్న ఇప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే తయారైపోయిన తర్వాత తాండ్లన్నీ తీసుకొని పోతుండే అనమాట బాగా హెవీ వెయిట్ అనమాట అన్నయ్య నాన్న ఇద్దరు కలిసి తీసుకొని పోయేటోళ్ళు అనమాట సో అది తీసుకుపోయేటప్పుడు చాలా హ్యాపీ అనిపించేది వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ నాన్న అనేది అరే మూడు తాన్లు రిటర్న్ వచ్చినాయి రా రెండు తాన్లు రిటర్న్ వచ్చినాయి దానికి వచ్చిన లాభం కూడా దాంట్లోనే పోయేది అనమాట సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ పెయిన్ నాకు ఏమనిపించింది బై డిఫాల్ట్ నాలో అది స్టిమ్యులేట్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఇది యాక్చువల్గా ఇప్పుడు అంటే ఆఫ్టర్ పీజీ జరిగింది అనమాట ఇది ఎప్పుడైతే ఆఫ్టర్ పీజీ నేను ఇంట్లో ఇంట్లో నేను కొంత టైం స్పెండ్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఇవన్నీ నాకు కళ్ళ ముందు జరిగిన జరిగినటువంటి విషయాలు ఏమనిపించాయి అని కదిలించి వేసేసినాయి సో అట్లయిందనంటే నాకు ఆ పెయిన్ఫుల్ నేను నేను నా వర్క్లలో చూపించడం స్టార్ట్ చేశాను అది కూడా బై డిఫాల్ట్ ఎట్లా అంటే ఆశ ఉన్నది మొగ్గం ఉన్నది సో ఇవన్నీ ఏంటంటే నాకు అంతకుముందు అంటే వస్తువులాగానే కనిపించాయి సో అప్పుడు నేను అవి రియలైజ్డ్ అనమాట మొగ్గం అంటే మొగ్గం కాదు ఒక హ్యూమన్ ఫామ్ అది ఆ హ్యూమన్ ఫామ్ నాతో మాట్లాడుతున్నటువంటి ఫీలింగ్ నాలో కలిగేది అనమాట ఒక పంటే కావచ్చు ఒక ఏ
డిఫాల్ట్ ఆ ఫీలింగ్లో యాక్చువల్గా నేను ఐ స్టార్టెడ్ డ్రాయింగ్ అనమాట డ్రాయింగ్లో అది బై డిఫాల్ట్ పెయిన్ వచ్చేసింది దాంట్లో సో అట్లా నేను ఐ ఫెల్ట్ మై సెల్ఫ్ ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ద మనం తర్వాత దీని సిరీస్ ఆఫ్ పెయింటింగ్లో దీన్ని డ్రాయింగ్లో చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో నేను వర్క్ చేయడం దాని ఎక్కువ శాతం దీంట్లో డ్రాయింగ్స్ ఎక్కువ చేస్తాను నేను సో అందులో ఏంటంటే ఆ థ్రెడ్ని కూడా నేను నా కాంపోజిషన్ కోసం వాడాను అనమాట అది కూడా నేను థ్రెడ్ ఏంటంటే బ్రోకెన్ థ్రెడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అంటే దెర్ ఈస్ నో కనెక్టివిటీ అంటే ఆ లైఫ్ని నేను సింబాలిక్గా నా వరకులో చూపించే ప్రయత్నం చేశాను అనమాట ఆ పెయిన్ని సో సో దట్ అందుకు నేను ఈ ఈ టైంలో చేసినటువంటి వర్క్స్కి నేను బ్రోకెన్ థ్రెడ్ అనే సిరీస్ ఆఫ్ టైటిల్ ఇచ్చాను అనమాట సో ఈ విధంగా ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క సిరీస్ ఆఫ్ వర్క్కి ఓ రకమైనటువంటి కనెక్టివిటీ నా లైఫ్కి ఉన్నది అనమాట నేను అదేవిధంగా మషిన్ మ్యాన్ సిరీస్లో కూడా ఏంటంటే మషిన్ మ్యాన్ సిరీస్ ఏదైతుందో అపార్ట్ ఫ్రమ్ నా ఇల్లు కావచ్చు మన నా నా సరౌండింగ్ కావచ్చు రెగ్యులర్ లైఫ్ అదర్ సైడ్ ఏమైపోయింది అంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ ప్రతిది కూడా అంటే క్యాలిక్యులేషన్ ప్రతిది కూడా డిపెండ్ ఆన్ మషిన్ అనమాట సో అది అలవాటు లైఫ్ ఏదైతే ఉందో ఆ లైఫ్ నన్ను ఓ రకంగా స్టిమ్యులేట్ చేసింది అని చెప్పుకోవచ్చు సో అది మెకనైజ్డ్ అనమాట ప్రతిది కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్లాన్డ్ అంటే ఇది చదివితే ఈ డాక్టర్ కావాలి ఇది చదివితే ఇంజనీర్ కావాలి ఇది చదివితే సంథింగ్ బట్ ఇది చదివితే జ్ఞానాన్ని వస్తుంది అని చెప్పేసినటువంటి సబ్జెక్ట్ ఈ రోజులో కనిపించడం అనేది అసాధ్యం అయిపోయింది సో అంటే స్లోలీ ఈజ్ అ మ్యాన్ బై బర్త్ ఫర్ బై బర్త్ నుంచి కూడా ఏమైపోయింది అంటే డైరెక్షన్ ఏ విధంగా మారిపోయింది అంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియలైజ్డ్ లైఫ్కి దారి తీస్తుంది అనమాట సో దట్ నేను ఏమనుకున్నానంటే సో బై డిఫాల్ట్ దీని మీద కూడా కొన్ని డ్రాయింగ్ చేయడం జరిగింది అది కూడా ఏంటంటే హార్డ్ కైండ్ ఆఫ్ ఐరన్ ఎలిమెంట్స్ నేను తీసుకొని హ్యూమన్ ఫామ్ కింద నేను దాన్ని చూపించడం జరిగింది అనమాట అది కూడా ఎందుకంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ సెన్స్ అనమాట అంటే రఫ్నెస్ హార్డ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ని సింబాలిక్ వేలో చూపించడానికి నేను ప్రయత్నం చేశాను అనమాట ఒక రివర్స్ పర్స్పెక్టివ్ చూపించడం జరిగింది సో ఒక హార్డ్నెస్ చూపించడం జరిగింది ఇంకా కొన్ని టైటిల్స్ ఏంటంటే బైక్ రైడర్ సిరీస్ అని మళ్ళీ దీంట్లోనే ఎలక్ట్రానిక్ వింగ్స్ అని సో మ్యాన్ విత్ ఓ క్లాక్ అని సో కొన్ని సటైరికల్ కైండ్ ఆఫ్ పెయింటింగ్స్ కూడా దీంట్లో చూడడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇది ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఫేస్ నేను యాక్చువల్గా నా నేచర్ ఆఫ్ వర్క్లో ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు కీప్ కంటిన్యూ నేను ఒక దగ్గర ఆగిపోయి పనిచేయడం అనేది నాకు ఇష్టం లేదు నా వర్క్లలో ఉండే మన క్వాలిటీ ఆఫ్ నేచర్ ఏంటంటే అది అది ఎప్పుడు మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట యాక్చువల్గా నేను అంటే నా వర్క్కి నేనే ఒక థర్డ్ పర్సన్ లాగా నేను ఫీల్ అయ్యి నేను చూసుకుంటాను అనమాట ఎప్పుడు ఐ వాంట్ టు సీ మై వర్క్ ఇన్ న్యూ డైమెన్షన్ న్యూ పర్సెప్షన్ న్యూ విజువల్ ఇంపాక్ట్ అనమాట సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఐమ్ ఆల్వేస్ నా వర్క్లో నేను చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను అనమాట అందుకే నా పెయింటింగ్లో నా డ్రాయింగ్లో ఏంటని అంటే మీడియం కానీ టెక్నిక్ కానీ స్టైలైజ్ కానీ మీకు ఈయన మహేష్ ఈ స్టైలైజ్ చేస్తాడు అనేది ఎక్కడ ఉండదు అనమాట ఐ కీప్ చేంజ్ అనమాట అది న్యాచురల్గా జరుగుతుంది అది నేను వాంటెడ్లీ చేసింది కాదు సో ఎప్పుడైతే నాకు ఈ సొసైటీ నుంచి నా లైఫ్ నుంచి నేను ఎప్పుడైతే నా నుంచి ఒక రియాక్షన్ మొదలవుతుందో ఆ మొదలైన రియాక్షన్తో పాటే యాక్చువల్గా మీడియన్స్ మెటీరియల్ అందులోనే డిసైడ్ అయిపోతాయి అనమాట నేను ఐఎమ్ నాట్ జడ్జి నేను పర్టికులర్గా ఇది క్యాన్వాస్ మీద చేయాలి పేపర్ మీద చేయాలి అని ఈ క్యాలిక్యులేషన్ కూడా నా వర్క్లో ఉండే అనమాట అంటే సొసైటీ పట్ల నాకు వచ్చేటువంటి ఇష్యూస్ నా ముందరికి వచ్చేటువంటి ఇష్యూస్ పట్ల నేను ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాను అనే దాని మీద మీడియన్స్ మెటీరియల్ అనేది ఆధారపడుతుంది అనమాట సో ముఖ్యంగా ప్రధానంగా నేనేం ఫీల్ అవుతాను అంటే భావం చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటున్నాను నువ్వు వ్యక్తపరిచేటువంటి విషయం చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటున్నాను మెటీరియల్ కాదు మెటీరియల్ అయితే మీ టెక్నిక్ అయితే అది ఏదైనా కానీ దాంట్లో ఉరికిపోవాల్సిందే అంతే తప్ప మీడియము టెక్నిక్ అని డామినేట్ చేయడం అనేది ఐ డోంట్ థింక్ యూనో అది ఒక కరెక్ట్ ప్రాసెస్ అని నేను అనుకున్నాను అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సిరీస్ ఆఫ్ పెయింటింగ్ నేను వర్క్ చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గర్ల్స్ సిరీస్ గర్ల్స్ సిరీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఓరియడ్ పీరియడ్ అనమాట ఏదైనా కానీ దాదాపు ఒక వన్ టూ ఇయర్ చేసిన తర్వాత స్లో ఏమైతుంది ఏంటంటే ఇంకొక విషయం పైకి నా ఒక అటెన్షన్ అనేది పోయేది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గర్ల్స్ సిరీస్ చేస్తున్నప్పుడు నేను వీవర్స్ లైఫ్ మీదకి నాది షిఫ్ట్ అయిపోయింది అంటే స్లోగా థాట్ అనేది షిఫ్ట్ అవుతూ ఉండేది అనమాట సో థాట్ షిఫ్ట్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుండేది అంటే బట్ అది న్యాచురల్గానే అది మర్జ్ అయిపోయేది అనమాట గర్ల్స్ సిరీస్ నుంచి వీవర్స్ లైఫ్కి అనమాట సో ఇట్లా సహజంగానే మార్పు జరిగేది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను దేనికి ప్రయారిటీ ఇస్తానంటే
బట్ సమ్ టైమ్స్ నేను కొన్ని ఇప్పుడు మషిన్ మ్యాన్ సిరీస్ ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తాను నేను దాని మీద కూడా అంటే అప్పుడు నేను సైమల్టేనియస్ ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది సహజంగా ఏంటంటే స్టార్ట్ అయ్యి ఎండ్ అయ్యేది ఉండదు అది ఆ సబ్జెక్ట్ అనేది నిరంతరం కంటిన్యూ అయితేనే ఉంటుంది ఎప్పుడైతే నేను ఆ థాట్ ప్రాసెస్లో ఒక సిరీస్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఓరే పీరియడ్ వర్క్ చేసిన తర్వాత ఒక కైండ్ ఆఫ్ కామ్నెస్ అనేది న్యాచురల్గా జరిగిపోతుంది అనమాట మళ్ళీ అది రివైవల్ ఎప్పుడైతుంది అంటే అట్లాంటి ఫీల్ మళ్ళీ నాకు కొత్తగా కనిపించినప్పుడు మాది ఖచ్చితంగా ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ అది రీయాక్టివేట్ అవుతుంది సో అప్పుడు నేను సహజంగానే దానికి నేను మళ్ళీ నేను కనెక్ట్ అయిపోయి వర్క్ చేసే దానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట నా వర్క్ని నేను చూసుకుంటే కనుక అరే సిరీస్ ఆఫ్ వర్క్లలో జరిగిన ఆ వర్క్స్ అనేది నాకే అనిపిస్తుంది ఇన్ని రకాల సిరీస్లో నేను వర్క్ చేసినా నాకు అనిపిస్తుంది అనమాట ఇవన్నీ అన్కాన్షియస్గానే ఆ మీడియం కావచ్చు టెక్నిక్ కావచ్చు ఇప్పుడు ఒక కొత్త సిరీస్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అన్నీ మారిపోతాయి మారిపోతున్న ఆ ఫీల్ ఏదైతుందో నేను దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తాను సో యాక్చువల్గా నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు ఎంజాయ్ విత్ మై వర్క్ ఎప్పుడైతే కొత్తగా సబ్జెక్ట్ మారుతుంది కొత్తగా టెక్నిక్ మారుతుంది కొత్తగా మీడియం మారినప్పుడు ఇన్ని మారినప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే ఒక ఛాలెంజ్ లాగా అనిపిస్తుంది మనకు మనకి ఓ రకమైనటువంటి ఎంతుజియాజం ఉంటుంది సో అది నేను ప్రతి వర్గాల్లో నేను దాన్ని ఎంజాయ్ చేయాలని నేను కోరుకుంటాను అనమాట మనిషి యొక్క ఆలోచన ఎప్పటికీ ఓ రకమైనటువంటి స్టాగ్నెట్ మాత్రం ఉండదు మనిషి నిరంతరం ఆలోచిస్తూనే ఉంటాడు ఆలోచిస్తుంటాడు అట్ ద సేమ్ టైం అదే ఆలోచనలు మార్పులు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఈ రోజు ఉన్నటువంటి అభిప్రాయం రేపు ఉండదు రేపు ఉండేటానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు స్ట్రెస్ ఆన్ దట్ అనమాట ఆ చేంజ్ ఉన్నదుడు సహజంగా జరిగేది ఇప్పుడు నిన్న ఉన్న రోజుకి ఈ రోజుకి చాలా తేడా ఉంటుంది బట్ బీయింగ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ దాన్ని ఒక ప్రత్యక్షమైనటువంటి స్టడీ చేస్తే కనుక మనం దాన్ని ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాం అనమాట సో దట్స్ వాట్ యాక్చువల్గా ద కీ పాయింట్ అనమాట టు ఎంజాయ్ విత్ మై వర్క్అంటే నేను సబ్జెక్ట్ లాగా నేను చూడట్లేదు సబ్జెక్ట్ అని కాదు ఇట్స్ 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 అ కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ కనెక్టివిటీ అనమాట ఇప్పుడు మార్కెంటే పురాణం పటచిత్ర ఏదైతుందో అది సెవెంటీన్త్ సెంచరీలో మన మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో చేసినటువంటిది అనమాట నాకు వచ్చిన థాట్ ఏంటంటే ఆ మార్కెంటే పురాణాన్ని ఆ సెవెంటీన్త్ సెంచరీలో చేసినటువంటి ఆ పటచిత్ర అంటే ఆ పటచిత్రాన్ని మనం మనం ఇప్పుడు రీవ్యూ అంటే రీ అనలైజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే స్టోరీ ఎక్కడ డివియేట్ కాకుండా అదే స్టోరీని మనం ఇప్పుడు టూ డేస్ కాంటెక్స్ అంటే కాంటెంపరీ లైఫ్లో నుంచి చూస్తే దాన్ని ఏ విధంగా చేయగలుగుతాం అనేది ఒక ఛాలెంజ్ బై డిఫాల్ట్ నాలో మొదలైంది అనమాట అది ఏ విధంగా అంటే నేను అనుకున్న కొన్ని లక్షణాలు ఏంటంటే నేను చేయబోతున్నటువంటి సిరీస్ ఆఫ్ పెయింటింగ్లో అది కాంటెంపరీ లైఫ్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భావన ఋషి ఉన్నారు భావన ఋషి ఏంటంటే అప్పుడు దేవుని దేవుని లాగానే చూపించేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే స్పెషల్ దీంట్లో భావన ఋషి మన ఫ్యామిలీ నుంచి ఒక మెంబర్ కావచ్చు లేకపోతే పక్కన ఉన్నటువంటి వీవరే కావచ్చు లేకపోతే మార్కండే మహర్షి మార్కండే మహర్షిని కూడా మన పక్కన ఉన్న వాళ్ళే కావచ్చు మన ఫాదరే కావచ్చు మన అన్ననే కావచ్చు సో ఇట్లా ఇట్లాంటి భావన అంటే కాంటెంపరీ లైఫ్ ఏదైతుందో దాన్ని తీసుకురా తీసుకొస్తే మనకు అది కనెక్టివిటీ పెరుగుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఆ స్టోరీని మళ్ళీ రీవ్యూ చేసినటువంటి ఒక ఒక పెద్ద అడ్వెంచర్ యాక్చువల్గా ఇది బట్ అది నాకు ఒక ఛాలెంజ్ పాయింట్ లాగా అనిపించి నేను దీన్ని సిరీస్ ఆఫ్ వర్క్ కింద దీన్ని చేయాలనేటువంటి ప్లాన్ చేశాను అనమాట బట్ అందులో ఏంటంటే వీవింగ్ కూడా యాడ్ అవుతుంది అనమాట దట్టు ఇంకేంటంటే యాక్చువల్గా ఈ ప్లేస్ ఏదైతుందో ఇది ఇక్కాతికి చాలా పేరు పొందినటువంటి ప్లేస్ అనమాట సో ఈ మార్గని పురాణంలో కూడా ఏంటంటే ఈ ప్లేస్ ఐడెంటిటీని కూడా నేను చూపించే ప్రయత్నం చేయాలనే నా ఇంటెన్షన్ అనమాట అంటే క్లాత్ ఎక్కడైతే వస్తుందో అది ఇక్కత్ ప్యాటర్న్స్ని చూపించాలి మనుషులు ఎక్కడైతే వస్తున్నారో అక్కడ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కావచ్చు ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కావచ్చు అంటే రికగ్నైజ్డ్ పోర్ట్రేట్స్ అనమాట అంటే రెఫరెన్సెస్ అనమాట నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ రెఫరెన్సెస్ తీసుకొని చేసేటువంటి ఆలోచన అనమాట దీంట్లో ఈ రకమైనటువంటి ప్రయత్నంతో నేను ముందుకు వెళ్తున్నాను యాక్చువల్గా మార్గని పురాణం ఎప్పుడు తాతల కాలం నాడు ముత్తాతల కాలం నాడు చెప్పినటువంటి ఒక ఇంప్రెషన్ అనేది కలుగుతుంది అనమాట జనరల్గా సో దాన్ని నేను కొంచెం రివైవ్ చేద్దామని అంటే ఒక న్యూ లేయర్ వాటికి ఇస్తే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ కూడా దాని పట్ల కూడా చూసి అర్థం చేసుకొని అరే ఈ ప్రొఫెషన్కి ఇంత గొప్పతనం ఉందా అరే ఇంత దీంట్లో ఉన్నదా అని చెప్పేసి అని మన అన్న భావనని తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఈ ప్రొఫెషన్ కొంచెం కొంత ఊపిరి పోసేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతుంది అనేది నా భావన అయితే నా ఆర్టిస్ట్ గా సో ఆ ప్రయత్నంలో నేను ఉన్నందుకు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ సో అది దాన్ని సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేయాలన్న ఇంటెన్షన్ తోటి ముందుకు వెళ
కానీ ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అట్లా సొసైటీకి భిన్నంగా చూడడం ఏంటి ఆర్టిస్ట్ని అది కూలీస్ అది ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ సొసైటీ పట్ల పూర్తి అవగాహన కలిగి ఉంటాడు అనమాట ఆర్టిస్ట్ అది ఉండాలి అని నేను అంటే వేస్ ఆఫ్ సీయింగ్ అంటే నేను ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిలో నేను నాకంటే గొప్పగా నేను చూసుకుంటాను ప్రతి ఒక్కరిని బట్ అరే నేమ్ ఐఎమ్ 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 ఆల్సో లెర్నర్ ప్రపంచంలో ఎవడు పూర్తిగా నేర్చుకునే అవకాశం ఏమి ఉండదు ఎవడే నేర్చుకోడు పూర్తిగా ఖచ్చితంగా నేర్చుకునేది ఉండనే ఉంటుంది అట్లాంటప్పుడు ఇన్నిట్ సరెండర్ టు ద నేచర్ అంటా నేను మంచి కాదు మనమే నేచర్లో ఒక భాగమైనప్పుడు నువ్వు వేరుగా చేసుకోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదంటున్నాను నేచర్ అనేది హయ్యెస్ట్ టీచర్ అనమాట ఫర్ ఎవ్రీబడి నేచర్ నీ జీవితాంతం వంద ఏళ్ళు కాదు రెండు వందల ఏళ్ళు నువ్వు బతికినా కానీ ఇంకా నువ్వు నేర్చుకునేది ఉంటుంది నేచర్ నుంచి అంటే దెర్ ఈస్ నో ఎండ్ అనమాట ఎండ్లెస్ అనమాట నేచర్ నుంచి మనం ముందేది ఎండ్లెస్ అందులో మన నేచర్లో భాగమే కాబట్టి నేచర్ ఈజ్ అల్టిమేట్ టీచర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అనమాట దట్స్ దట్ ఈస్ మై బిలీవ్ అదే భగవంతుడు అదే దేవుడు అంటారు కంట్రిబ్యూషన్ అనే దానికి వస్తే నేను కాన్షియస్గా ఏమి ఉండే నేను లైక్ యూనో ఒక ట్రీ ఉన్నది ఆ సీజన్ కాగానే అది పండ్లు పూలు పూస్తుంది పండ్లు కాస్తుంది సో నేను ఏదైతే జర్నీలో చేస్తున్నానో బీయింగ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ నేను ఆర్ట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాను ఆర్ట్ నేర్చుకున్నాను కాబట్టి నేను ఆర్టే చేస్తాను అంటే నా సహజ సహజ లక్షణం ఎట్లయితే చెట్టు ఎట్లయితే చేస్తుందో దాని పని నేను కూడా అదే పని చేస్తూ ఉంటాను దాని నుంచి నేను ఏదో కంట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నానో ఫీలింగ్ నాకేం లేదు సో సంథింగ్ నేను ఏమంటున్నాను అంటే ఒక చాలా మంది ఏం పని నేను చేస్తున్నాను నేను అయితే బిలీవ్ చేస్తాను నేను దాంట్లో సో నేను దాంట్లో ఎంజాయ్ చేస్తాను దాని నుంచి ఒక కొత్తదనం మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉన్నది బట్ దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ చేస్తారు అందరు చేయాలని లేదు బట్ సో ఇట్స్ అన్ అల్టిమేట్ ఏంటంటే కంట్రిబ్యూషన్ అనేది ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ ఏ ద థింగ్ యాక్చువల్లీ దాన్ని ట్రెస్ చేసి పర్టికులర్ దాన్ని హైలైట్ చేసి మాట్లాడడం నాకు ఐ డోంట్ లైక్ దాట్ నీ డ్యూటీ బై సోల్జరు బార్డర్ మీద వాడు యుద్ధం చేయాలి వాడి డ్యూటీ అది ఓ రైతు దున్నాలే పంటలు పండించాలి అది ఆయన డ్యూటీ ఆర్టిస్ట్ చేయండి నువ్వు సొసైటీ మీద స్టడీ చేసుకో పెయింటింగ్ చేయి వర్క్ చేయి ఎంజాయ్ చేపిస్తాడు చేస్తాడు చేపిస్తాడు ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద అల్టిమేట్లీ ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ అనమాట ఆర్టిస్ట్ యూ కెన్ న